মুসলিম বিজ্ঞানের উত্থান না হতো সেভেন্থ এইট নাইন টেন্থ ইলেভেন টুয়েলভ সেঞ্চুরি পর্যন্ত তাহলে কিন্তু ইউরোপের রেনেসা হতো না ইউরোপের রেনেসা না হলে শিল্প বিলু হতো না শিল্প বিপ্লব না হলে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান তৈরি হতো আজকের প্রযুক্তি তৈরি হতো না আজকের এই অত্যন্ত সুন্দর এবং একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানের প্রধান সম্মানিত সভাপতি বসন্ত স্নেহবাজন বিশেষ অতিথি অতিথিবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আসলে মিডিয়ার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এটা কারণ হচ্ছে আসলে প্রচার প্রচারের মধ্যে সমস্যাটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রচার মানুষ বেশি গ্রহণ করে আমি একবার ব্যারিস্টার মনির ইসলামের সাথে একসাথে আমাদের ইলেকশান করেছি সিনেট তার সাহেবে জিজ্ঞাসা করেন তো খুব নাম করা ব্যারিস্টার এবং অত্যন্ত ভালো একজন এই প্রতিদর্শ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তাকে বলেছিলাম কারণটা কি বলে ভাই কি করবেন আমাদের লোকজন নেগেটিভ নিউজটা বেশি গ্রহণ করে পত্রিকায় প্রথম মানুষ নেগেটিভ নিউজ দেখে আমার দেশে কী ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কোথায় ব্রিজ হয়েছে কোথায় আমাদের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে এটা লোকজন দেখে না একটা হত্যা হয়েছে একটা দর্শন হয়েছে এইটাকে তারা হাইলাইট করে এটা একটা রিজন যে নেগেটিভ নিউজগুলিকে বেশি সারফেজে চলে আসে এটা একটা জিনিস এখন পৃথিবীর মানুষ কিন্তু উন্মুখ হয়ে বসে আছে একটা আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য কারণ আদর্শের চেতনাবোধ কিন্তু মানুষের ভিতরে থাকে মানুষের মধ্যে একটা আদর্শবোধ থাকে মানুষ একটা ভিন্নতাকে পছন্দ করে সবাই কিন্তু গড্ডালিঘা প্রবাহের মধ্যে থাকবে এটা ঠিক নয় মানুষের মধ্যে চেঞ্জ চায় মানুষ নতুনত্বকে গ্রহণ করে এবং একটা ভীষণ যখন থাকে এই আদর্শ একটা ভীষণ থাকে সে আদর্শকে তার পছন্দ করে অতএব মেটেরিয়ালিজম হলেই কিন্তু মানুষ গ্রহণ করবে এটা ভুল প্যানভিশনের যে আমি সাবস্ক্রাইব দেখেছি প্রায় তিন লক্ষের উপরে এখন ইদান আরও বৃদ্ধি হয়েছে আমার কাছে এটাই খুব একটা ইন্টারেস্টিং হয়েছে আমার বক্তব্য প্রথমে তো ফেসবুক দিয়ে এটা ভাইরাল হয়েছে ফেসবুকে দিবে এটা আমি জানতাম না ফেসবুকে বক্তৃতা আমার বক্তব্য করতে বলে আমি বক্তব্য করেছি আমি তো অনেক বক্তব্য করেছি সে বক্তব্য তার ফেসবুকে তো আমার ধারণা ছিল না ওরা আমাকে বলল স্যার আপনারটা ভাইরাল হয়েছে আমি ভাইরাল জিনিসও জানতাম না খুব দুঃখ শহীদ বলছি সবাই মিডিয়ার সামনে ভাইরাল শব্দটা কিন্তু আমি তো ভাইরাস জানি ফার্মেসি ওরা আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম কত ওইখান থেকে আসছে দ্রুত যেটা এক্সপান্ড হয় তা আমাকে সকালে বলে স্যার দশ হাজার বিকালে বলে স্যার নব্বই হাজার আপনার আমাকে ইনফরমেশান দিচ্ছে এবং পাঁচ সাত দিন পর আমরা বললো প্রায় ফাইভ মিলিয়ন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা মনিটারিং করছে বলছে প্রায় টেন মিলিয়ন একটা ফেসবুকে একটা জিনিস প্রায় এক কোটি আমি এই জন্য এটা বলছি যে এটা আমার ক্রেডিট নেওয়ার জন্য এটা আল্লাহ তালার কথা বলছি আমি জীবনে অনেক বক্তব্য রেখেছি আমি বিজ্ঞানের ছাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষক পৃথিবীর প্রায় অনেকগুলি দেশ আমি আমার সাবজেক্টে বক্তব্য রেখেছি মিডিয়াতে অনেকগুলি আসছে কিন্তু কোনোটাই এরকমভাবে মানুষের কাছে পৌঁছেনি অর্থাৎ আল্লাহর কথা ইসলামের কথা যে মানুষ গ্রহণ করে যে মুক্ত যে কথা বলল এইটা একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাকে আমেরিকাতে ফোন করেছে আমাকে মালয়েশিয়াতে ফোন করেছে আমার বন্ধুরা ফোন করেছে আমার আলবাহামাতে এক বন্ধু ব্যাটসমেন সে আমাকে ফোন করেছে বুঝতো তোমার তো একটা ভদ্র বাঙালি আমাকে দেখালো দেখেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এক টিচার আপনি চিনেন কিনা আর এক কোয়েশ্চেন তো আমার দোস্ত আমার ফোন করছে আমি পাইনি আমি তার কল বেক করছি আমার আলবামার থেকে আমার ব্যাটসমেন বলে দোস্ত তুমি এত ভালো বক্তব্য করে আমি জানতাম না এই সাংঘাতিক অবস্থা তারপরে আমেরিকা গেলাম এরপরে আমার অনেক ছাত্র ছাত্র আমার যে এবং ইন্টারেস্টিং যেখানে দেখা হয়েছে বাংলাদেশে বাইরে কোনো লোক আমার বক্তব্য শুনেনি আমার লোক শুনেনি আমাকে আসলে লাগে আমি যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আমাকে এক লোক বলল তার বাচ্চাকে নিয়ে কথা আপনাকে দেখলাম সেগুলো আমি চিনে নাম আমি দেখিনি আপনি দেখেছি খুব ভালো লেগেছে তা আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বুঝতে পারছে প্রোডাক্টটা প্রোডাক্টটা ইস রিয়েলি গুড দ্য পিলিং ইট ডিপেন্ড হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইট হোয়াট ইস সেই দায়ের বড় ভূমিকা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অব দ্য প্রোডাক্ট এটা এখন মার্কেটিংয়ের ভাষা আমার প্রোডাক্ট ভালো কিন্তু আমি উপস্থাপনা ঠিক মতো করতে না পারলে এটা প্রোডাক্ট মানুষ গ্রহণ করবে আর এটার মধ্যে সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে যেহেতু সত্য শাশ্বত একে উপস্থাপন করলে এটা মানুষের হৃদয় অবশ্যই স্পর্শ করে এটা আনলাইক অ দ্য মেকি প্রোডাক্ট আমরা তো প্রচারের ভিতর দিয়ে অনেক খারাপ জিনিসকে আমরা উপস্থাপন করেছি আজকে যে অশ্লীলতা হচ্ছে টেলিভিশনে যে সব নগ্ন দেখানো হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞাপনের মধ্যে নারী প্রদর্শনী করা হচ্ছে এই সমস্ত আজে বাজে জিনিস দিয়েও মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে যেখানে মেটেরিয়ালস নাই তার কোনো মেসেজ নেই এবং কোনো রিলিভেন্ট নয় একটা টেলিভিশনের সঙ্গে একটা নারীর সম্পর্ক কী আছে আমি জানি না একটা 
ফ্রিজের সঙ্গে নারীর কি সম্পর্ক নারীর দেহের সম্পর্ক তো আমি জানি না তো সেটা গিয়ে তারা একটা খারাপ জিনিসকে উপস্থাপন করছে খারাপভাবে মানুষকে গ্রহণ করার জন্য মানুষের তার যে একটা ইনস্টিংক্ট ওর মানুষের যেটা বডিলি ডিজায়ার আছে সেটাকে পুঁজি করে এটা নিকৃষ্ট জিনিস আর ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ শাশ্বত আদর্শ কালোজয়ী আদর্শ এ কালোজয়ী বলতে গিয়ে তো আর আমাদের কোনো রকমের একার পূর্ণ করার সুযোগ নেই পনেরোশো বছর পরে এক আদর্শ টিকে থাকে আজকের বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যেখানে বিজ্ঞান প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে বিজ্ঞান যেখানে পরিবর্তন হচ্ছে যেখানে পনেরোশো বছর পর্যন্ত একটা আদর্শ টিকে থাকা এটা আজকে হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারছি না যে কত অসাধারণ ব্যাপার এটা আল্লাহ তালা বিরাট আল্লাহ যে সত্য শাশ্বত এবং তার বিধান যে সমস্ত মানুষের জন্য দিয়েছে সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্না আত কাল কাউসার ফাসাল্লিল রব্বি কওয়ান হার ইন্না শাহ নিয়া কাহুয়া লাভ ঠিক তো একটা সুরা রসুলামে তার শিশু মারা গিয়েছেন তখন নবী হি ওয়াজ প্রফেট তখন তারা বলছে বংশ ছেলে নাই বংশ দুজন ছেলে পরপর মারা গেছে সম্বন্ধ ঠিক থাকলে আর আমরা আছে বড় বড় কারেকশান করে দিলে ভালো হবে এবং সেই সময় পুত্র সন্তান অনেক মর্যাদা সম্পন্ন যেখানে শিশুকে কন্যা হলে কবরস্থ করা হতো এরকম নিম্মম পরিণতি সেখানে তার দুইটি সন্তান মারা গিয়েছে সেটাকে নিয়ে তার উপহাস করেছে যে তার বংশ লেস কাটা বলেছে আল্লাহ কোরআনে বলছে নো এবং সে পনেরোশো বছর পর আজকে প্রমাণিত হয়েছে রসুল ইসলামই টিকে আছে তারা টিকে নেই এটা কোরআনের সবচেয়ে বড় মিরাকাল এবং যখন মাইকেল হার্ট যে বইটা লেগেছে সেখানে প্রিয়েম বেলা আমার সব পরও উচিত যে কারণে তাকে ওনা তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি বলেছে সেখানে এই কথাটা বলেছে দ্য রিজন অফ পুটিং হিম ইজ নাম্বার ওয়ান মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাজ হি ওয়াজ মোস্ট সাকসেসফুল বোথ ইন রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার তার দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু সব নন মুসলিম মাইকেল হার্ট কিন্তু এখনও স্টিল এলাভ সম্ভবত তার পঞ্চাশ ছিয়াশি বছর বয়স হবে ওই গিয়ে তো উইকিপেডিয়া তার নাম আছে এবং সে বলেছে যে সিকুলার বলতে বুঝিয়েছে যে উনি রিলিজিয়াসের বাইরে আসলে সেটা সেটা রিলিজিয়ান ইসলাম তো অ্যান্ড কনফ্যাসেস অল দিস থিংস ওই তার দৃষ্টিকোণ থেকে উনি বলছে উনি ধর্মীয় দিক থেকেও যেমন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আবার তার সিকুলার কনসেপ্ট উনি রাষ্ট্র পরিচালন করেছেন উনি হি ওয়াজ হ্যাড অফ দ্য স্টেট উনি জুডিশিয়ারের হ্যাড ছিল উনি হি ওয়াজ দ্য কমান্ডার ইন চিফ ইন ওয়ার ব্যাটেল উনি সোর্ড হাতে নিয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি শান্তির জন্য পৃথিবীর সবার কাছে আহ্বান করেছেন তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন এটা বাস্তব রসুসম সোর্ডের একটা কবি টোপ কাপি আছে যদিও আমি জানি এটা ট্রু কিনা হয়তো পারে এটা কিন্তু তার সোর্ড আমি জানি যারা টোপ কাপিতে গিয়েছে তারা দেখেছে ওখানে ওটাকে সোর্ট সোর্টকে রাখা হয়েছে ওনার সোর্টটা সোর্ট অফ প্রফেসর ইসলাম এমন রসুলাম সোর্ট ব্যবহার করেছে কিন্তু সেই সোর্টটা ব্যবহার করেছে শান্তির জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এটা সিম্বলিক তাই আদর্শ হচ্ছে ইসলাম হিসেবে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আমার ধারণা ইসলামের বিরুদ্ধে যে আজকে যে অপপ্রচার হচ্ছে বিকজ দে আর এ ফ্রেইড অফ দ্য মেসেজ অফ ইসলাম এবং এইটা মূলত যারা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক যারা মূলত বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা করে যারা ম্যাটেরিয়ালিজমকে স্টাবলিশ করতে চায় যারা মানুষকে স্বল্পকালীন পৃথিবীটাকে মানুষের সামনে হাইলাইট করতে চায় তাদের কাছে তারা মনে করছে অবস্ট্রাকশান আদর্শকে তারা অবস্ট্রাকশান মনে করছে কারণ কোনো আদর্শেই আজকে যে অশ্লীলতার কথা বলছে ফাইসার কথা বলছে কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় এটা বলা হয়েছে ইন্নাল্লাহ আমরুবিল আদল ওয়াল হিসান ওয়াইতাইজ আল কুরবা ওয়াইন হাওন আনিল ফাহসা ইউল মুনকার ওয়াল বাক ফাহসা এবং মুনকার আলাদা করা হয়েছে যদিও মুনকারের ভিতরে কিন্তু ফাইসা পড়ে যাচ্ছে খারাপ কাজ কিন্তু ফাইসাকে কোরআনে কয়েকটা আয়াতে আমাদের প্রফেসর মোক্তার সাহেব আছে আমাদের বড় আলেম আছে কারে সে বলতে পারবেন তার মানে হচ্ছে ফাইসাটা মুনকারের ভিতরে ইন জেনারেল পড়লো ফাইসাকে স্পেসিফিক ক্লাসিফাই করা হয়েছে বিকজ অফ তার মানুষের ক্ষতি করতে পারে এই দৃশ্যগুলো থেকে অথচ মডার্ন ওয়ার্ল্ড আমরা বলছি সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড টেকনোলজি ওয়ার্ল্ড সবসময় বলছি আমি অনেক বক্তব্যের কথা বলেছি ইসলামের কথা আমি বললাম যে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমরা আগে বক্তব্য বলছি ওয়াশিংটন ডিসিতে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট লাইব্রেরি জেফারসন্স লাইব্রেরি এগুলো ইজিলি পাওয়া যাবে আজকের মুগুল সাথে এখন কালে পাওয়া যাবে জেফারসন্স লাইব্রেরিতে এটা প্রায় আজ থেকে দুশো বছর আসে অলমোস্ট এটা পরে রিনোভেশন করা হয়েছে সেইখানে তারা তার 
তাদের যে লাইব্রেরির মেইন বিল্ডিংয়ে তাদের যে একটা ডোম দিয়েছে ডোম বিরাট একটা পড়ার জায়গা সার্কুলার তার উপর ডোম আছে সেখানে বারোটা ইনস্ক্রাইব করা যায় বারোটা ঘর করে এবং সেখানে তারা বিভিন্ন দেশের কি কন্ট্রিবিউশন বিভিন্ন দেশ কী কন্ট্রিবিউশন আছে একটি জায়গা আছে ইসলাম ইজিপ্টের কন্ট্রিবিউশন দেওয়া হচ্ছে ফ্রান্সের কন্ট্রিবিউশন লেখা আছে জার্মানির কন্ট্রিবিউশন লেখা আছে যুক্তরাষ্ট্রের কন্ট্রিবিউশন লেখা আছে আমেরিকান কন্ট্রিবিউশন লেখা আছে ফ্রান্সের কন্ট্রিবিউশন ইমানসিপেশন কোথায় লেগেছে রিটার্ন ডকুমেন্টস কোথায় লেগেছে আর্টস জার্মানির কন্ট্রিবিউশন লেখা আছে একটা জায়গা আছে জুড়া জুডা লেখা আছে জুডা মানে হচ্ছে একটা জায়গা আছে এটার মধ্যে রিলিজিয়ান মানে যে জুডা মানে যেটা আমরা জুদা বলা হয় যেটাকে সেখানে একটা জায়গা আছে ইসলাম এবং তারা সেখানে লেখছে ইসলাম ফর ফিজিক্স এটা এখন আমাদের মুসলমানরা আমাদের মুসলিম যারা তারাই জানেন এটা অত সেই সময়ের যারা এগুলো লেখেছে আমেরিকান সোসাইটি যারা কর্ণধার ছিল তারা স্বীকৃতি দিয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে কন্ট্রিবিউশন একটি ধর্ম সেটা ইসলাম ফর ফিজিক্স এবং ফিজিক্স হচ্ছে মূলত প্রত্যেকটা সায়েন্সের একটা মূল আমরা মাদার অফ সায়েন্সেস বলি তার মানে আমরা যখন আজকে বলি কথা বলছি সায়েন্সের কথা টেকনোলজির কথা ইসলামী তো সায়েন্সের কথা বলেছে ফিজিক্সের জন্য কন্ট্রিবিউশন বলে সরা সরি ফিজিক্স নট এ ম্যাটার অফ জব তাহলে আমার কন্ট্রাডিকশান কোথায় হচ্ছে মানে আমি এই কথাই জন্য বলছি আজকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি যুগে মানুষ আর্গুমেন্ট দেয় যে আপনার কথা বলছেন ধর্ম কথা বলছেন এটা সাইকেলের কথাবার্তা অমুক কথাবার্তা আমরা ভাই বিজ্ঞানের কথা শুনতে চাই আমরা এগুলো বিজ্ঞানের কথা বলেন আপনারা আরে বিজ্ঞানের কথা তো কোরআনে বলেছে এবং দে গেভ দি রিকগনেশনস দে গেভ দি রিকগনেশন যারা কি আমরা ওস্তাদ মনে করি আমরা যদি মনে করি যে আমেরিকার থেকে আমি লেখাপড়া বেশি জানি তো দেশ গুড দে রিকগনাইজড তারপর আরেকটা বই কথা উল্লেখ করেছে আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে রবার্ট ব্রিফোল্ট এগুলো নাম পাওয়া যায় রবার্ট ব্রিফোল্ট এবং সেই বইতে কিন্তু এত স্ট্রংলি বলেছে যে আরব মুস থেকে ইউরোপিয়ার রেনেসার জন্ম হয়েছে দ্য ইউরোপিয়ান শুড বি ইনডেটেড টু দ্য মুসলিমস এবং তারা বলছে অনেকগুলি ডিসাইসিভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আরবদের থেকে তা গ্রহণ করেছে আরব মুস মানে স্পেনিশ থেকে যদি মুসলিম বিজ্ঞানের উত্থান না হতো সেভেন্থ এইট নাইন টেন্থ ইলেভেন টুয়েলভ সেঞ্চুরি পর্যন্ত তাহলে কিন্তু ইউরোপের রেনেস হতো না ইউরোপের রেনেসা না হলে শিল্প বিলু হতো না শিল্প বিপ্লব না হলে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান তৈরি হতো আজকের প্রযুক্তি তৈরি হতো না যে বিজ্ঞানকে নিয়ে যে প্রযুক্তিকে নিয়ে এত বেশি আমরা গর্বিত আমরা এত কিছু বলছি বিজ্ঞানের যুগ প্রযুক্তির যুগ যে প্রযুক্তির সমস্ত বেনিফিট আমরা নিচ্ছি সে প্রযুক্তির জন্ম হতো না সে বিজ্ঞানের জন্ম হতো না যদি আরবরা বিজ্ঞানের ওই ভিত্তি তৈরি না করত এই কথা না আমরা আমাদের মুসলিমদের কাছে পৌঁছে যে কথা সে বলল যে আসলে আমরা প্রোডাক্ট ইস দিয়ার উই আর নট ক্যাপেবল অফ ডেলিভারিং দ্য প্রোডাক্ট লেজ এ সায়েন্টিস্ট টু কাম ফরওয়ার্ড কারণ সায়েন্সের কথা যেন বলতে হচ্ছে বারবার কারণ সায়েন্সকে দিয়ে মানুষ আজকাল আমাদের আর্গুমেন্ট দিচ্ছে আপনার কে আমাদের কথা বলছেন আপনার মুখ কথা বলছেন এগুলি সায়েন্স কোথায় আছে আমাদের কোরআনে বলছে যে আমাদের লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে ক্যারাবিন কাতিবিন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একশো বছর আগে এটা বোঝানো তো মানুষের কষ্ট করছে আমার কথার রেকর্ড হচ্ছে কীভাবে বা এটা কি কথা বলছেন আপনি সমস্ত ব্যাকডেটের কথাবার্তা আমার কথা রেকর্ড করার সুযোগ আছে এখন আর বাচ্চা ছেলেও বুঝে যে কথা কি আজকে যে আমার প্রোগ্রাম রেকর্ড হচ্ছে এটা এখন শিশুও বুঝে আজকে তো পনেরোশো বছর আগে বলা হয়েছে যে রেকর্ড করা হচ্ছে এখন এটা বোঝানোর জন্য কারণ তো বিটি সায়েন্স এখন আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে আসলে প্রচারের ক্ষেত্রে প্যান বিশেষ ডুইং অন্যান্য চ্যানেলগুলো বলছে করছে প্রচারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে আসলে যে মিথ্যাটাকে প্রচার করা সহজ সত্য প্রকাশ করা এবং প্রচার করা কঠিন সত্যের প্রচারে সব সময় কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়েছে সব নবীরা ফেস করেছে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে ফেস করতে হয়েছে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে কারণ মিথ্যাকে কিন্তু প্রচার করা সোজা আমি যে মিথ্যা কথা বলি এখানে দাঁড়িয়ে আমি অনেক কথা বলতে পারো কারণ মিথ্যা তো কোনো লিমিট নেই আমাকে চিন্তা করতে আমার যা ইচ্ছাতে বল যা ইচ্ছাতে বলছি এ নিয়ে বি নিয়ে মিথ্যা কথা সমস্ত আজগবি সব কথাবার্তা বলছি আমি যে উপস্থাপক ভালো হই আমার এই কথাগুলো সমস্ত তালি দিয়ে সব গ্রহণ করবে সত্য কথা বলতে গেলে আমাকে চিন্তা করতে হবে প্রত্যেকটা কথা পিছনে ভাবতে হবে যে রেকর্ডিং তো হচ্ছে এক জায়গায় এখানে রেকর্ডিং না হয় না হলো না অত সত্য কঠিন সত্যকে উপস্থাপন করা কঠিন এই সত্যকে যদি একবার প্রচার করা সম্ভব হয় যেহেতু সত্যের শক্তি হচ্ছে 
অসাধারণ কারণ সত্যের সঙ্গে আল্লাহ সম্পর্ক রয়েছে সত্য বলতে আমি বুঝতে পারছি ইসলাম যেহেতু সেটা রিভিল নলেজ অর্থাৎ তার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক রয়েছে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী অতএব এই সত্যের আহ্বান যদি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং যে পৌঁছাবে যে গুডসটা ডেলিভারি করবে সে যদি সিনসিয়ার হয় এই ফিশিয়েন্সি কিছু কম থাকলেও যেহেতু তার সঙ্গে আল্লাহ তালার সম্পর্ক রয়েছে দ্যাট উইল বি সাকসেসফুল এটা না হলে এটা না হলে আমরা তো চোখ বন্ধ করে দেখি রসুল ইসলামের প্রকার যখন নব নবুত প্রাপ্ত হয়েছেন জাস্ট আমরা ক্লোজ ইউর আইস মক্কার মতো একটি জায়গা মোস্ট ডিফিকাল্ট প্লেস আজকাল বলছে পৃথিবীতে এখন তো পঞ্চাশ ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার হাইস টেম্পারেচার বলা হচ্ছে তখন টেম্পারেচার আরও বেশি ছিল সেই সময় আরবদের কোনো রকম শেড ছিল না তো আজকে মক্কায় যেয়ে আমরা যাচ্ছি হজ করছি যারা হজ করেছি মোমরা করতে কীরকম গরম এত রকম ফেসিলিটিস বড়ে আর তখন বাড়ি ঘর কিচ্ছু নেই কয়েকটা গাছপালা আমরা চোখ বন্ধ করে থাকি রসুল ইসলামের একজন ব্যক্তি উনি ওহি নাজিল হয়েছে মাউন্ট হেরা থেকে তিনি নেমে আসছেন বলছে আমার একটা নবী আমি প্রফিট করা হয়েছে কিছু সংখ্যক লোক কেউ সেটা গ্রহণ করেনি তখন তো কেউ ভাবতেও পারেনি যিনি মক্কায় থাকতে পারেনি হে স্পেন্ড থার্টিন ইয়ার্স এবং তারপর হি হ্যাজ টু হি হ্যাড টু লিভ ফর মদিনা এবং এই অ্যান্ড সার্কেল বাই অল দিস এনিমিস অফ ইসলাম অ্যান্ড দে আর ভেরি পাওয়ারফুল এতটা অত্যাচার অনাচার সহ্য করেছে মদিনা গিয়েছেন কিছু সংখ্যক লোক গ্রহণ করেছেন এবং সেখান থেকে গিয়ে পৃথিবী আজকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন মুসলিমস মানে রাফলি এটা এটা মোর দ্যান দিস ওয়ান ফ্যান ইজ এক্সপার্নিং এটা তো একটা মিরাকল আমরা যে মিরাকলের কথা বলি আমি তো বলছি মিরাকল আর রসুল ইসলাম কি মিরাকল দেখিয়েছেন চন্দ্র দ্বিখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়েছে অবশ্যই এটা কারেক্ট মেরাজ এগিয়েছে অবশ্যই কারেক্ট কিন্তু সেটা না বলে তো আজকে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো যে আজকে রসুল ইসলামকে যারা মনে করেছে তার ল্যাজ কাটা তার সন্তান মারা গেছেন সে রসুল ইসলাম না প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তে না হচ্ছে এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির নাম কোনো পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির নাম কোনো ফিলোসফার কোনো সায়েন্টিস্ট যদি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সায়েন্টিস্ট নাম বলেছে নিউটন সেকেন্ড অনেক বড় বড় সায়েন্টিস্ট নাম অনেক বড় ফিলোসফার নাম মার্কসের নাম বলা হয়েছে কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তে এই মুহূর্তে এই সেকেন্ডে কথা বলছি পৃথিবীতে যতটা বার জয় জাগায় যত রসুল ইসলামের নাম হচ্ছে কোনো ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হচ্ছে না দ্যাট ইস দ্য মিরাকল কোরআন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার কোনো মিরাকল পড়ে দ্যাট ইস দ্য মিরাকল এখন সমস্যা আমি আগে বলেছি যে মিথ্যাকে প্রচার করা সহজ মিথ্যা সাময়িকভাবে মানুষ গ্রহণ করে ভালো লাগে কিন্তু এটা ডিপ রুটেড হয় না রসুল ইসলামের এই দাওয়াতটা এত অপপ্রচারের ভিতরে শক্তিশালী হয়েছিল এই জন্যই যেহেতু তার দাওয়াতটাই ছিল তার ভিশনটা ছিল স্পষ্ট এবং যে জিনিসটা দাওয়াত মানুষের কাছে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছে যে জন্য যারা এটা গ্রহণ করেছে তার এতটা ডেডিকেটেড ছিল সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বলছে রসুল ইসলামের অনুসারীরা তার জন্য যতটা জীবন উৎসর্গ করেছে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারেনি দ্য ডেডিকেটেড হোল অফ ইজ লাইফ দ্য ডেডিকেটেড ইজ হোল অফ দিয়ার লাইফ তার ডিসাইপাল্লা তার সঙ্গী সাথীরা আঁকাবার প্রথমত দ্বিতীয় শপথ সম্ভবত সেখানে তার আসতে শপথ গ্রহণ করেছে এবং শপথ গ্রহণ করার পর শপথ গ্রহণ করার পর রসুল ইসলামকে বললেন যে ইয়ারুসল আমরা শপথ গ্রহণ করেছি এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো রসুল ছোট্ট একটা জব দিয়ে যান না ফিনিশ তার প্রশ্ন করে দিস দ্য ওয়ে হি চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড হি চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড দে গেভ দিয়ার অল অফ দিয়ার বিলংস লাইফ এভরিথিং ফর ইসলাম কবি মিল্টনের একটা ভালো কথা আছে একজন বড় বক্তা শুনেছিলাম যে ইংল্যান্ডে যে সেমিট্রি আছে ওয়ার সেমিট্রি ওয়ার সেমিট্রি কবি মিল্টন নাম করা কবি ব্রিটিশ তার একটা উদ্ধৃতি ইনস্ক্রাইব করে রেখেছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যারা আসছে সেমিট্রি দেখতে তাদেরকে বলছে গো হোম টেল দেম ফর ইউ টুমোর উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার টুডে চমৎকার আমি মনে রেখেছি এই জিনিসটা একটা বক্তুষ যারা আসছে ভিজিট করে তাদেরকে বলছে তোমার গিয়ে বলো গো হোম টেল দেম ফর ইউ টুমোর উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার টুডে তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমার জীবন আসে উৎসর্গ করেছি তাতে সেই জীবন উৎসর্গ করেছে বলে ইসলাম আজকে এখানে পৌঁছেছে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়েছে পৃথিবীর বারোশো চোদ্দোশো পনেরোশো বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের ভুল ত্রুটি ছিল তারপরে এত এতদিন পর্যন্ত একটি সভ্যতা টিকে থাকা এটা খুব চারটিখানে কথা নয় ওতে আমি শেষে বলতে যে সময় আমাদের কাছে লিমিটেড প্যান ভিশনের যে আজকে অনুষ্ঠান করছে তাদের ভিশন রয়েছে প্যান ভিশন And vision is very important. Imran Khan had a question about the Pottery Ashwath, and I had a question about the Pottery Ashwath. 
সে তো একসময় অন্য লাইনে ছিল দেন ই চেঞ্জ সে বলেছে আমার কাছে দুইটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে রিলিজিয়ান ছাড়া আমার কাছে কোনো ভিশন থাকে না নো ভিশন আপনি রিলিজিয়ান গ্রহণ আপনার হোয়াট ইজ ভিশন অফ ইউর লাইফ আপনি কী হতে চান এবং দ্বিতীয়ত হিয়ার আফটার সম্পর্কে কোনো জিনিস আমার কাছে নেই হুদ রিলিজিয়ান দুইটা জিনিস তাকে পরিবর্তন করেছে তার নিজের বক্তব্য একটা গাছে টুইটারে লেখেছে বোধ হয় আমি ওখানতে পড়েছি হাউ ইউ চেঞ্জড অতএব আমাদের কাছে যা আছে ইসলাম সে সত্য সে সুন্দর সেটা স্বাভাবিক সেটা কিন্তু সত্যিকে উপস্থাপনা করা যায় মানুষ সেটা গ্রহণ করে এবং ইসলামকে যখন মানুষ গ্রহণ করে হৃদয় দিয়ে যখন গ্রহণ করে তা বস্তুবাদকে সে বস্তুবাদকে সে অনায়াসেই ত্যাগ করতে পারে এই বস্তুবাদকে ত্যাগ করতে পারে জন্যই আরঙ্গজীবের মতো এত বড় মাইটিয়েস্ট এম্পায়ার খুব সিম্পল লাইফ লিড করেছে মুসলিম ইতিহাসের অনেক বড় বড় এরকম রাজা বাদশা পাওয়া যাবে যার জীবনে ভোগবিলাস করেনি অনেকে বদনাম করে এগুলো তো আসলে হিস্ট্রিতে লেখা থাকে দ্য ফ্যাক্ট রিমেন্টস মুসলিম এম্পায়ারের মধ্যে অনেক এম্পায়ার রয়েছে অনেক সুলতান অনেক খলিফা রয়েছে যারা অনেক ভালো মানুষ ছিল বিকজ অফ রিলিজিয়ান বিকজ অফ দ্য টিচিংস অফ রিলিজিয়ান তাই আমি আজকে অনুরোধ করব আজকে প্যান ভিশনের এই যে আজকে চতুর্থ বর্ষ পদার্পণ করেছে দেল কন্টিনিউ এবং সাকসেসটা মানে আমাদের কথা হচ্ছে সাকসেস ওয়েন ইউ টক ইন স্প্রেডিং দ্য মেসেজ অফ ইসলাম ইসলাম ইটস সেলফ ইজ সো পাওয়ারফুল সো স্ট্রং ইসলামকে যে গ্রহণ করে সেই আসলে রিচ হবে ইসলাম ইটস সেলফ ইজ রিচ ইসলামকে রিচ হওয়ার কোনো কিছু প্রয়োজন নেই ইট ইজ সো পাওয়ারফুল মানে আদর্শ এত শক্তিশালী আদর্শকে আমি কতটা গ্রহণ করতে পারি সে তো বড় জিনিস অত প্যান বিশেন এটা গ্রহণ করে মানুষ মানুষ ভালোকে গ্রহণ করতে চায় কিন্তু অসত্যের একটা বেড়াজাল অসত্যের একটা মায়া মায়া জাল বলি আমরা এটাই মানুষকে কিন্তু সম্মোহিত করে রাখে মানে একটা ক্যামোফ্লাইজ আমরা হলো ভাসেস বলি ইংলিশ শব্দ মরুদ্যান মনে হয় পানি আছে পানি আছে একটা ছড়ানো এগুলো আমরা মেরেজ মরিচিকা এগুলির পিছু আমরা পড়ে আছি কিন্তু মানুষ ভিতর থেকে কিন্তু সত্যি গ্রহণ করতে চায় এবং সত্যি গ্রহণ করলে কিন্তু মানুষ অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারে আমি ইউটিউবের মধ্যে দেখেছি ক্যারাত বড় বড় কারি দেখেছি আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি এক একটা দেখেছি আমি দুই কোটির উপরে টোয়েন্টি টু মিলিয়ন টোয়েন্টি সিক্স মিলিয়ন আমার কাছে মনে হয়েছে আসলে একটা অসাধারণ ব্যাপার কোনো সিনেমা নাটকও তো দুই মিলিয়ন ক্রস করতে পারে না যত বড় বড় ফেলে বড় বক্তব্য দেখ না একটা নাটক কটা হয়েছে দুই কোটি টোয়েন্টি সিক্স মিলিয়ন পর্যন্ত দেখেছি আমি আরবদের বড় বড় যে বিভিন্ন রকমের মিশরের আরব তার বিভিন্ন দেশের তা আমার মধ্যে একটা রিসাইটেশন অফ দ্য কোরআন সেটা যখন দুই কোটি আড়াই কোটি লোক দেখে তা মানে হচ্ছে মানুষ এটা গ্রহণ করছে প্রথম মক্তার কথা আমি আবার রিপিট করতে চাই আসল কথা হচ্ছে হাউ ইউ আর অ্যাবেল টু প্রেজেন্ট দ্য মেসেজ সুসলামের মেসেজ গ্রহণ করে ভিতর দিয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাবের মতো যিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন বলেছেন যিনি যিনি তাকে হত্যা করতে এসছেন সে শোট হি ডেডিকেটেড ফর ইসলাম যে তরবার দিয়ে তিনি ইসলামকে হত্যা করতে এসছেন হি ডেডিকেটেড দ্যার শোট ফর ইসলাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইসলাম চেঞ্জ দেয়ার হার্টস এটা সম্ভব সেই যুগে সম্ভব আজকেও সম্ভব প্রতিবন্ধক থাকবে সত্যকে প্রচার করতে গেলে সত্যের সামনে বাধা থাকবে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে যেহেতু কোরআন সেটা বলেছে রসুল ইসলাম দেখিয়েছে যে সত্যের অনুসারেরা কোনো সময়ই শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় না বা যা আল হক বা যা হক আল বাতল ইন্ন আল বাত আল কান আজ হক এবং এটার সঙ্গে একটা সিম্পল একটা কথা বলেছে ইন্টারেস্টিং হঠাৎ আমি অনেকবার চিন্তা করেছি যে আসলে সত্য সমাগত মিথ্যা অবস্থিত বস্তু মিথ্যা তো অবস্থিত হবেই যদি আমি জানি এটা বিজ্ঞান রিলেট করতে চাই না কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে রিলেটেডের জন্য বলছি বিজ্ঞান কিন্তু সত্যি গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানকে দিয়ে আমি কিন্তু প্রমাণ করতে পারবো সত্য সমাগত মিথ্যা অবস্থিত এবং তার মানে হচ্ছে ট্রুথ সেল প্রিভেল কারণ বিজ্ঞান কোনো সময় সত্যকে গ্রহণ করেনি আজকে যেটা বলেছি বিজ্ঞান কালকে সেটা গ্রহণ করে তো বিজ্ঞানী একজন বিজ্ঞানী হিসেবে বিজ্ঞানে যারা পড়াশোনা করে তাদের কিন্তু বিশ্বাস করতে হবে যে সত্য সেটা টিকে থাকবে ও সত্য টিকে থাকবে না যদিও এই কথাটা মরাল লাইফের সঙ্গে বলা হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে রিলেটেড আর শেষে আমি সবশেষে বলছি যে আমাদের সবাইকে বলতে হবে সবার কাছে প্রচার করতে হবে যে আসলে পৃথিবীতে সুবিচার থাকা প্রয়োজন সুবিচার যদি না থাকে তাহলে আল্লাহর অস্তিত্বে নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকে মানুষ মানুষ ভালো কাজ করবে পুরস্কৃত হবে না খারাপ কাজ করবে শাস্তি হবে না এটা সম্ভব না অত সুবিচারের দাবি হচ্ছে 
পৃথিবীর পর একটা পৃথিবী অবশ্যই থাকতে হবে আমি আরেকটা বক্তব্য বলেছি যে উই হ্যাভ টু ডিসকভার দ্য গড ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু ডিসকভার দ্য গড আনোয়াল যে মানুষ সারা জীবন কষ্ট করেছে কিছু পায়নি পৃথিবীতে নিগৃহীত নির্যাত নিপীড়িত হয়েছে দারিদ্রতে কষাঘাতে আহত হয়েছে সে পৃথিবীতে মারা গেছে হোয়াট ই হ্যাজ এ চিপ হোয়াট ই হ্যাজ গড আরেকজন লোক দুর্নীতি করেছে অসৎ পথ অবলম্বন করেছে কুটু কুটি সম্পদ আহরণ করেছে হয়তো বা তার একটা ডিপেন্ডেন্স হয়েছে এটা একটা শাস্তি হতে পারে পার্টলি কিন্তু ট্রু সেন্সে তার শাস্তি হয়নি হিটলারের পক্ষে শাস্তি দেওয়ার পক্ষে সম্ভব নয় মিলিয়নস অফ লোককে মৃত্যু হয়েছে তাহলে সেই হিটলারকে যদি আমি বেঁচে বেঁচে থাকতো তা কী শাস্তি দাম ফাঁসি দাম আমি দশ কোটি পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য শাস্তি সম্ভব অত বুদ্ধি আমাদের বিবেক দাবি করছে পৃথিবীর পর একটা পৃথিবী থাকতে হবে যদি কেউ মনে করে যে এটা থাকার প্রয়োজন নেই তখন তাকে বলতে হবে সুবিচার কোনো কথা আপনি উচ্চারণ করতে পারবেন না ভালো খারাপ আপনার মুখে দিয়ে উচ্চারিত হওয়া উচিত নয় আপনি ভালো এবং খারাপের কথা বলেন আপনি যদি বিচারের কথা পৃথিবীতে বলেন কোনো মানুষ যদি পৃথিবী মনে করে যে পৃথিবীতে বিচার অবস্থা থাকা দরকার তাহলে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে আখড়াত হবে তা নাহলে তাকে বিচার ফেলে দিতে হবে আমার ভালো কাজের শাস্তি আমার খারাপ কাজের শাস্তি ভালো কাজের পুরস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই আপনি মনে করেন সে প্রয়োজন তো অবশ্যই পৃথিবীর পর থাকতে হবে আর নাহলে অনেক লোকের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না তাহলে আমাদের সবাইকে পথ এগিয়ে চলার জন্য আমাদের তৌফিক দান করুক প্যান বিশন একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এটা তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এটা বড় বড় জিনিস নয় তারা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তো মানুষ ইউটিউবে শুনছে আমি যে অনেকগুলি গান টান শুনছি ইউটিউব দিকে অন্তত ভালো লাগছে তো প্রোগ্রাম তো আসতেছে আমাদের ইসলামিক গান তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি আবারও বলছি জিনিসটা কঠিন আমি শেষে আবারও বলছি মিথ্যা প্রচার করা সহজ মিথ্যা প্রচার করার সঙ্গে সত্যে প্রচারের সঙ্গে কম্পিটিশান যদি হয় তাহলে মিথ্যা বেশি এগিয়ে যাবে কিন্তু এই জন্য সত্যের প্রচারের যারা থাকবে তাদের বিভ্রান্ত উচিত নয় কারণ মিথ্যাকে সহজে মানুষ সামনে বলেন যাবে আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইট টেক্স টাইম ওই স্লো ডিস্টিড উইন্স দ্য রেস ইট টেক্স টাইম কিন্তু যখন একটা মানুষ গ্রহণ করবে সত্য কখনো সে ছেড়ে দিবে না আর মিথ্যাকে যারা গ্রহণ করে একসময় মিথ্যাকে পরিত্যাগ করবে এটাই ইতিহাস আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহর পথে কাজ করা তৌফিক দান করুক সত্যকে মানুষের কাছে প্রকাশ করা তৌফিক দান করুক সত্যকে প্রচার করা তৌফিক দান করুক আল্লাহর কথা বলার মধ্যে আমার কোনো ক্রেডিট নেই আমার ক্রেডিট হচ্ছে আল্লাহ আমায় কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন অর্থাৎ প্যান বিশনকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এটা প্যান বিশন শুড ফিল প্রাউড যে তার মুখে দিয়ে ইসলামের কথা বলতে পাচ্ছে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছে আর আর লক হাজার হাজার ট্রেন টেলিভিশন প্রোগ্রাম তারা এই ওষুধ সত্যের কথা বলতে পারছে না এটা দে শুড ফিল প্রাউড অফ ইট যে আমি সত্য ভালো কথা বলার চেষ্টা করছি তার তিন লক্ষ পাঁচ লক্ষ সাবস্ক্রাইব ইম্পর্টেন্ট তার একজন সাবস্ক্রাইবার ইম্পর্টেন্ট তার কোটি কোটি সাবস্ক্রাইবের থেকে তার একজন সাবস্ক্রাইবার মোর ভ্যালুয়েবল কারণ সে একটা ভালো জিনিসকে গ্রহণ করেছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাজা খায়দার গরুর ভালো মতো চলো পরিণত করো আমরা প্যান বিষ্ণুর জন্য দোয়া করছি যেন আরও এগিয়ে যায় ইনশাআল্লাহ তিন বছর ফোর্থ ইয়ার হবে থার্টি ইয়ার্স আমরা থাকবো না থার্টি ইয়ার্স হবে ফোর্থ ইয়ার্স হবে অনেক দিন অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে কত কেমন কোনো থাকবে আদর্শ থাকবে অতদিন প্যান বিষণ টিকে থাকুক সে আমার প্রার্থনা আসসালামু আলাইকুম